Okay, so welcome back sa ating tutorial. So ngayon, pag-usapan natin is about main breaker. Okay, so ito yung pinaka-common na comment sa akin kung ano yung main breaker para sa ganitong consumo, ganitong appliances. So ito yung uh, talagang common na comment sa channel ko. So uh, itong tanong about sa main breaker kasi hindi ko siya masasagot by sa isa kasi madami din yung uh, nagko-comment. So pangalawang reason naman, ah, uh, Uh, hindi kasi basta-basta yung main breaker na uh, ibabase lang doon sa appliances kasi marami ka kasing ibabase dyan, okay? Titingnan mo kasi yung buong potential ng bahay mo, okay? So, hindi lang appliances, okay? So, yun yung i-discuss ko ngayon dito para magkaroon kayo ng idea kung ano yung uh, main breaker para sa isang bahay, okay? So, ngayon, uh, itong tutorial na ito, hinati ko to sa dalawang part. Okay, yung unang part, uh, ano yung mga basihan sa pagpili ng main breaker. Yung pangalawang part naman is, uh, ano yung kaibahan ng 30 amperes, 40 amperes, 60 amperes na circuit breaker. Okay, at ano yung mga advantage at disadvantage. Okay, kasi itong tatlong circuit breaker na ito, ito yung pinakakomo na ginagamit sa bahay pang main breaker. Okay, So, ngayon, mag-umpisa na tayo doon sa first part natin. Okay, ano yung mga basihan sa pagpili ng uh, main breaker. Okay, so una, uh, limbawa, wala pang wiring installation yung bahay mo. Okay, pero meron ka ng mga appliances, mga initial appliances. Okay, so ngayon, mag-inquire ka doon sa power company para uh, palagyan ng uh, linya yung bahay mo. Okay, so bibigyan ka nila ng schedule uh, at magpapadala sila ng uh, re representative nila para inspectionin yung bahay mo. Okay, so, halimbawa ako yung mag inspection Okay, so, ngayon titingnan ko yung bahay mo. Okay, so, ano yung magiging basihan ko? Okay, unang tatanong ko dyan is ano yung mga appliances at gaano kadami yung mga appliances na ginagamit mo sa bahay. Okay, kasi uh, matik naman talaga yung appliances yung magkukonsumo, okay? Magkukonsumo doon, okay? So, yan yung unang tanong, okay? Yung pangalawang basihan naman is yung uh, ano kalaki yung bahay mo, okay? Kasi yung laki ng bahay kasi magmamater din yan doon sa magiging konsumo mo, okay? So, kasi uh, halimbawa, malaki yung bahay mo, expected na malaki yung konsumo mo. Pero mayroong mga pagkakataon na kahit malaki yung bahay, pero maliit lang yung Uh, appliances na ginagamit. So, uh, hindi pa rin siya uh, magmamate, but hindi siya gaano magmate din sa bahay. So, situational din yan. Pero, uh, expected lang natin kapag malaki yung bahay, uh, malaki yung consume mo. So, uh, pangalawang factor yan. Okay? So, pangalawang at uh, pangatlong basihan. Okay? Yung pangatlong basihan naman is yung laki ng pamilya. Okay? So, nagmamate pa rin yung laki ng pamilya. Okay? Kasi, halimbawa, Uh, maliit lang yung appliances mo, okay? maliit lang yung bahay mo, pero madami kayo doon sa uh, bahay nyo, madami yung gumagamit ng uh, mga appliances. So, uh, expected na malaki din yung magiging consumo mo. Okay? Or kung maliit yung pamilya mo, madami ka appliances, pero hindi naman siya masyadong ginagamit dahil maliit lang kayo sa bahay, okay? so hindi din ganun kalaki yung magiging consumo mo. So, importante pa rin yung laki ng pamilya Okay, so magmamater pa rin doon. Then, yung pang-apat naman is yung laki ng lupa. Okay, so itong laki ng lupa kasi parehas lang din doon sa laki ng bahay. So magmamater pa rin yung laki ng lupa. Kasi yung lupa kasi is fixed siya. Okay, fixed siya na ganito yung uh, square area mo. Hindi na yan magbabago. Okay, kahit anong gawin mo dyan. Okay, kahit ganong extension mo. Yun lang talaga yung, uh, uh, yung laki ng lupa mo. Okay, so... Uh, ganun. So, madami siyang uh, uh, basihan talaga. Okay? So, hindi lang sa appliances yung uh, basihan. Okay? So, alam na natin kung ano yung uh, basihan doon sa pagpili ng main breaker. Okay? So, dito naman tayo sa uh, sa kaibahan ng 30, 40, at saka 60 amperes na circuit breaker. Okay, dito tayo sa uh, kaibahan ng 30, 40, at saka 60 amperes na circuit breaker. So, ano yung kaiba nila? Okay, yung kaiba lang talaga nila is yung ampacity. 
Okay, so itong 30, mas maliit siya compared dito sa 40 at saka 60. Okay, so ganun lang talaga yung kaibahan uh, nila. Okay, so dito dahil sa advantage at disadvantage. Okay, yung advantage ng 30 amperes, uh, mas accurate yung reading niya kapag merong troubleshooting. Okay, merong overload at saka uh, short circuit kasi uh, maliit lang yung yung ampacity niya, mas sensitive siya kapag merong uh, tawag niyan, merong troubleshoot, okay? So, halimbawa, uh, meron kang consume dito na uh, 33 amperes, okay? So, yan, uh, nag, uh, mag tip off na ito, okay? mag tip off na siya, pero dito sa 40 kasi at saka 60, sa 40, hindi pa siya mag tip off. Okay, kasi mas malaki kasi yung uh, uh, ampacity ng 40 at saka 60. Okay, so yun. So yun yung uh, advantage ng uh, 30 amperes. Pero disadvantage din, madali siyang nag-overload kasi uh, mas malit lang kasi yung ampacity niya compared dito sa 40 at saka 60. So ganun yung... Uh, disadvantage ka advantage nila. So, depende na sa inyo kung ano yung pipiliin nyo dito. Okay? So, pero yan, uh, yan yung mga common na uh, main breaker para sa isang bahay. Okay? So, ngayon, okay, so, alam na natin yung uh, kaibahan, okay, kaibahan at saka uh, basihan doon sa pagpili ng circuit breaker, na main breaker, okay, para sa isang bahay. Uh, dito na tayo sa conclusion, okay, dito na tayo, okay, so, sa overall na ito na uh, discussion natin, okay? So, halimbawa, uh, nilagay mo sa inyong bahay is 30 amperes na circuit breaker, pang main breaker, okay? Dahil, um, balit lang yung consume mo. So, uh, inisip mo na uh, ito lang, mas maganda ito yung magiging circuit breaker ko. Okay? So, ano yung ano yung mga potential na mangyayari, okay? So, ganito. Uh, yung 30 amperes na circuit breaker, hindi na yan nagbabago, okay? Pero yung consume mo sa bahay, uh, yan yung magbabago, okay? Kasi hindi natin yan, halimbawa, uh, sa isang bahay, nag-average yung consume mo na 10 amperes okay, per day, okay? Pero, uh, baka average nung yan, baka at uh, itong na araw, meron kang uh, 8 amperes, sunod na araw, meron 15 amperes, so hindi siya, pabago-bago siya, okay? Pero, uh, habang lumilipas yung panahon kasi, expected natin, lalaki yung consume mo, kasi, uh, uh, baka next year, meron kang uh, bagong appliances, next month, meron bagong uh, appliances, bagong consume mo, lalaki yung pamilya, so, uh, yung total talaga, total potential talaga ng isang bahay, lalaki talaga yung magiging consume mo. Okay? So, kaya itong circuit breaker na ito, mag-overload talaga siya. Okay? Expected talaga natin yan mag-overload kasi uh, malaki yung consume mo pero yung uh, circuit breaker mo, hindi siya lumalaki. Pinag-steady lang siya doon sa 30 amperes kahit anong gamit mo doon sa mga appliances mo, gano'ng kalaki yung appliances mo, 30 amperes na talaga yung circuit breaker mo. Okay. Now, uh, nag-overload yung bahay mo kasi lumampas na doon sa um, doon sa capacity niya. Okay. So, nag-tip off siya. Okay. So, kapag nag-tip off siya na dahil sa overload, hindi ka dapat matakot dyan. Okay. Nag-overload siya, nag-tip off siya. Okay. Kasi kapag uh, ito yung ito yung purpose ng circuit breaker eh mag-overload talaga, ah, mag-tip off talaga siya pag mayroong overload. Okay? Pag hindi yan nag-tip off, pero yung appliances mo nasusunog na, yung mga wire mo nasusunog na, pero hindi pa rin siya nag-tip off, dyan ka na matakot kasi uh, palyado yung circuit breaker mo. Okay? So, importante lang talaga is dapat uh, nag-function yung circuit breaker mo. Okay? So, ganun. So, kapag nag-overload siya, papalitan mo ngayon ng uh, mas mataas sa 30 amperes. So, ano yung mas mataas sa 30 amperes sa 40 amperes? Or kung mas malaki pa talaga yung uh, consume mo sa bahay, 
uh, gagamit ka ng 16, okay? So, mas mataas pa sa 40, okay? Pero, um, kadalasan naman talaga, hindi na lumalampas dun sa 60 yung uh, yung consume mo sa bahay kasi uh, sobrang laki na ng 60 amperes, okay? So, so ganito, okay? Uh, yung circuit breaker, yung consume natin, uh, nagbabago, pero yung main breaker natin, hindi siya nagbabago. Kaya, uh, yung titingnan mo talaga about sa pagpili ng main breaker, hindi yung uh, initial na value dun sa consume mo. Okay? Kundi, yung potential uh, consume mo next 5 years, 10 years, mga ganun. Okay? So, yun talaga yung titingnan mo. Okay? Huwag ka doon mag-focus doon sa ngayon. Okay? Mag-focus ka doon sa ano yung mangyayari doon sa next 10 years, 5 years, ganun. So, yan. So, hindi talaga uh, fix na merong ganitong circuit breaker pa sa ganitong bahay. Hindi. Okay? Huwag mamatter talaga yan doon sa uh, ano yung mangyayari next 5 years, 10 years. So, ganun. So, sana magkaroon kayo ng idea dito sa explanation ko. So, yan. Okay, so... Dito lang nagtapos yung discussion ko about circuit breaker din. Sa so next tutorial ko, uh, talakay natin itong sub-breaker. Okay.